Denklemlerle ilgili birkaç örnek daha yapalım. Bu videodaki örnekler bir önceki videoda yaptıklarımızdan biraz daha fazla işlem gerektirecek ve sonuca daha çok adımda ulaşacağız ama bunların keyifli tarafı bu soruların birden fazla çözüm yolunu olması. Mantıklı bir yolu izlediğiniz sürece sol tarafta yaptıklarınızı sağ tarafa da yapmayı unutmadığınız sürece doğru yolda ilerlersiniz, yanlış bir cevap bulmazsınız. Evet, hemen birkaç örnek yapalım. Birinci de neymiş? 1,3 kere x eksi 0,7 kere x eşittir 12 demişler. Şimdi burada içimden gelen ilk yapmak istediğim şey bu iki ifadeyi birleştirmek. Çünkü elimde bir şeyin 1,3'ü eksi aynı şeyin 0,7'si var. Bu aynı değişken. İkisi de x. Eğer elimde mesela 1,3 elma eksi 0,7 elma varsa, o zaman ne yaparım? 1,3 elmadan 0,7 elmayı çıkarırım, değil mi? O zaman da elimde 1,3 eksi 0,7 x'im veya elmam olur. Ve bu da 12 eşitmiş. Burada dağılma özelliğini tersten kullandığımı düşünebilirsiniz. x'i çarpanlarına ayırdım. Ama benim düşündüğüm, benim düşünme tarzım, düşünme yolum, elimde bir şeyin 1,3'ü eksi aynı şeyin 0,7'si oldu. Bu da 1,3 eksi 0,7'ye eşit demektir. 1,3 eksi 0,7, 0,6 eder. Ve bu ne demek? Bir şeyin 0,6 katı eşittir 12 demek. Evet, bu şimdi bir önceki videoda yaptıklarımıza benzedi. Bir katsayı çarpı x eşittir başka bir sayı. O zaman bu denklemin her iki tarafında ne yapalım? Bu katsayıya bölelim. İki tarafı da 0,6'ya bölelim. Sol tarafta sadece x kaldı. x eşittir 12 bölü 0,6'ymış. Peki. İki tarafı da 10 ile çarpalım. 120 bölü 6. 12'de 6 2 kere var, 2 kere 6 12, çıkardık 0, buraya da bir 0, 12 bölü 0 virgül 6, 20 eder. Bunu doğrulayabiliriz, sağlamasını yapalım. 1 virgül 3 çarpı 20, eksi 0 virgül 7 çarpı yine 20. Bunun 12 ettiğini ispatlayalım. Belki matematiğime güvenmiyorsunuz, o yüzden hemen hesap makinesini çıkardım. 1,3 çarpı 20, ne etti? 26. O zaman buraya 26 yazdık. 0,7 çarpı 20 de, bunun için makineye ihtiyacım yok, 14 eder. Ve 26 eksi 14 de 12'dir. Demek ki doğruymuş, bu denklemin sonucunu doğru bulmuşuz. x eşittir 20. Evet, şimdi şuradakini yapalım. 5x eksi 3x artı 2 eşittir 1. Peki, bu biraz karmaşık görünüyor. Ne zaman işler sarpa saracak gibi görünürse, denklemi hemen sadeleştirmeye çalışın. İlk yapmak istediğim bu eksiyi bu tarafa geçirmek. Bu, 5x eksi 3x, eksi 3x, eksi 2 ile aynı şey değil mi? 3x artı 2 üzerinde dağılma özelliğini kullandım. Eksiyi bu parantezin üzerine dağıttım. Elimde bir şeyin 5'i eksi aynı şeyin 3'ü var. Ve bu da aynı şeyin ne olacak? İkisine eşit olacak. 5x eksi 3x eşittir 2x. 5 eksi 3, 2 eder. Bir de eksi 2 ve bu da 1'e eşit. Bunu 2x veya bir şey kere x eşittir bir şey haline getirmek istiyorum. O zaman sol taraftaki bu eksi 2'den kurtulmam gerekiyor değil mi? Bunu yapmanın da en iyi yolu, en doğru yolu iki tarafı da 2 eklemek. Sol tarafa bir 2 ekliyorum. Eğer sol tarafa 2 eklersem sağ tarafa da 2 eklemem gerekiyor. Bu arkadaşlar birbirini götürecek ve elimizde 2x eşittir 1 artı 2 kalacak. Bu da 3 eder. Nefis. Şimdi iki tarafı da 2'ye bölelim. x eşittir 3 bölü 2 elde ettik. 3 bölü 2. Sağlamasını yapmanız için bunu burada bırakacağım. Evet, şimdi de şuraya bir çizgi çekelim ki işlemler, işlemler karışmasın. Gerçi daha kötü oldu sanki. 
Evet, daha da çirkin oldu. Neyse. Evet, burada, burada s'yi bulmamız gerekiyormuş. Burada bir kesrimiz ve iki s'li ifademiz var. İki s'li ifademiz var. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki aynı şekilde. Bir kere s eksi, bu 3 bölü 8 kere s'dir, eşittir 5 bölü 6. Bir kere s eksi 3 bölü 8 kere s eşittir 5 bölü 6. Ne yapalım? Bunu bir s parantezine alalım. O zaman ifade s çarpı 1 eksi 3 bölü 8 eşittir 5 bölü 6 haline alır. Değil mi? Ve 1 eksi 3 bölü 8 ne eder? Bu 1'i 8 bölü 8 olarak yazalım. Bu 1 eşittir 8 bölü 8. 8 bölü 8 eksi 3 bölü 8. 5 bölü 8. 5 bölü 8 kere s varmış. 5 bölü 8 s. Çarpımın sırasını değiştirebilirsiniz. 5 bölü 8 s eşittir 5 bölü 6. Eğer bir şey eksi 3 bölü 8 şeyin varsa ne olacak? O şeyin 8 bölü 8'i eksi 3 bölü 8'in vardır demektir. Bu da 5 bölü 8 eder. O şeyin 5 bölü 8'ine sahipmişiz. Şimdi s'yi bulmak için her iki tarafı da bu katsayının tersiyle çarpalım. Yani bu katsayıya bölüyoruz aslında. 8 bölü 5 çarpı 5 bölü 8 ise eğer sol tarafı çarpıyorsak ne yapacağız? Sağ tarafı da aynı sayıyla çarpmalıyız. Çarpı 8 bölü 5. 8 bölü 5 ile çarpınca bunlar ve bunlar birbirlerine götürdüler. Geriye ne kaldı? S eşittir. Burası 1 olur. Eşittir. 5'ler gider. Pay ve paydayı 2'ye bölelim. Kalan, düzeltiyorum, paydayı 2'ye bölelim. 6 bölü 2, 3 eder, 2 etmez. Kalan 4 bölü 3'tür. S eşittir 4 bölü 3. Şahane. Bunlardan bir tane daha yapalım. 5 çarpı q eksi 7 bölü 12 eşittir 2 bölü 3. Bunu yazayım. Hatta bunu 5 bölü 12 çarpı q eksi 7 eşittir. 2 bölü 3 olarak yazalım. Bu videoda çözüme iki farklı yoldan ulaşabileceğimi göstermek istiyorum. Mantıklı işlemler yaptığım sürece aynı cevaba ulaşabilirim. İlk göstereceğim yolda bu denklemin iki tarafını da iki tarafında 5 bölü 12'nin tersiyle çarpacağım. İki tarafı da 12 bölü 5 ile çarpacağım. Hemen çarpalım. Çünkü sol taraftaki bu her şeyi karıştıran 5 bölü 12'den kurtulmak istiyorum. 12 bölü 5 ile Çarpıyorum ve böylece bunlar birbirini götürecek. Böylece denklemin sol tarafı q eksi 7 eşittir sağ taraf. 2 bölü 3 çarpı 12 bölü 5. 12'yi 3'e bölersek 4 eder. 3'ü 3'e bölersek 1. 2 kere 4, 8. 8 bölü 5 olur. Şimdi denklemin her iki tarafına da 7 ekleyelim. Bunu da başka bir renkte yazayım. İki tarafı da ne yapıyoruz? 7 ekliyoruz. Bu 7 birbirine götürdü. Zaten 7 eklememizin amacı buydu. Geriye kalan q eşittir 8 bölü 5 artı 7. Şöyle yazabiliriz. 8 bölü 5, 7'yi şöyle yazalım. 7'yi de 35 bölü 5 olarak yazalım. Bu da eşittir. Payda 5, 8 artı 35, 8 artı 35, 43 eder. Ve bu yoldan gidince cevabımız q eşittir 43 bölü 5. 43 bölü 5. Sorunun başında ne dedim? İki yoldan da gideceğim, iki yoldan da çözeceğim dedim. Şimdi de diğer yoldan bakalım. Aynı problemi tekrar yazayım. 5 bölü 12, hatta tamamen farklı bir şekilde yapalım. Onların yazdığı gibi yazayım. 5 çarpı q eksi 7 bölü 12 eşittir 2 bölü 3. Önce şu 12'den kurtulalım. Denklemin her iki tarafında 12 ile çarpalım. Bu ikisi birbirine götürecek. Geriye 5 çarpı q eksi 7 eşittir 2 bölü 3 çarpı 12 kalacak. 
Bu da 24 bölü 3 ile aynı şey. Şuraya yazayım. 2 bölü 3 çarpı 12 bölü 1. Bunu 3'e bölersek 4. Bunu 3'e bölersek 1 eşittir 8 olur. 5 çarpı q eksi 7 eşittir 8 oldu. Şimdi her iki tarafı 5'e bölüp buradakine benzer bir şey yapmayalım. 5'i dağıtalım. 5'i dağıtalım ki farklı bir yoldan gittiğimizi fark edin. Farklı bir yoldan gittiğimizi fark edin. Peki. 5 kere q. 5 q etti. 5 kere eksi 7. Eksi veya negatif 35. Ve bu da eşittir 8. 5 q eksi 35 eşittir 8. Evet, şimdi de şu eksi 35'ten negatif 35'ten kurtulalım. Ne yapacağız? İki tarafa da 35 ekleyelim. Böylece bu ikisi birbirini götürür. Geriye 5 q eşittir 8 artı 35 yani 43 kalır. İki tarafı da 1 bölü 5 ile çarpalım. Ki bu iki tarafı 5'e bölmekle aynı şey. Bunlar birbirini götürür ve geriye q eşittir 43 bölü 5 kalır. Şahane. Sağlamasını yaptığınız zaman q'nun değerinin bu olması gerektiğini ve doğru cevabı bulduğunuzu görebilirsiniz. Evet, şimdi bir de gerçek hayatla ilgili bir problem yapalım. Jale cebinde 10 lirayla şehrin göbeğinde yolda kalmış. Yolda kalmış dediğim son 10 lirası var ve eve dönmek zorunda. Taksi kilometre başına 0,75 kuruş yazıyormuş. Ve bir de taksi ilk açılış parası olarak 2,35 lira alıyormuş. Bir formül yazın ve Jale'nin cebindeki parayla kaç kilometre gidebileceğini hesaplayın. Çok güzel. Bakalım yardımcı olabilecek miyiz? Jale Hanım'ı evine gönderebilecek miyiz? Pekala, yolculuğun parası, taksiyle yolculuğun parası, açılış parası, 2.35'lik açılış parası artı, kilometre başına 0.75. 75 kuruş. 0.75 çarpı kilometre. Bu K, Jale'nin, Jale Hanım'ın gittiği kilometreyi gösteriyor, gideceği kilometreyi gösteriyor. Denklemimiz bu. Ve eve gitmek için sadece 10 lirası olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? Sadece 10 liralık yol gidebilir demek. O zaman 10 eşittir 2.35, 2.35 artı, bu açılış parasıydı, 0.75 k. Şimdi Jale Hanım'ın gidebileceği kilometreyi ya da k'yı nasıl bulabiliriz? Sağ taraftaki 2.35'ten kurtulmak için ne yapalım? Denklemin iki tarafından da 2.35'i, 2.35'i çıkaralım. Çıkaralım bakalım ne olacak? İki taraftan 2.35 çıkarırsak, bunlar birbirini götürür. Amacımız zaten buydu. Sol tarafta 10 eksi 2.34 yazmışım. Bu 10 eksi 2.35 olacak. Bunlar birbirini götürdü. Peki 10 eksi 2.35 ne eder? 10 eksi 2, 8 olur. 10 eksi 2.3, 7.7 eder. O zaman 7.65 olacak. İnanmıyorsanız yapalım. 10 eksi 2.35, 7.65. Bu da 0.75 k'ya eşitmiş. Yukarıdaki rengiyle yazayım. Böylece hangisinin hangisi olduğu daha anlaşılır olur. 0.75 k. Peki. Bu, bu, bu da bu. Bu arkadaşlar da birbirini götürdü. Şimdi k'yı bulmak için iki tarafı da 0,75'e bölebilirim. Bu tarafı 0,75'e bölersem, sol tarafı da bölmem gerek değil mi? Bunlar gitti ve sadece sağ tarafta sadece k kaldı. Sol tarafta da hesap makinemizi açalım. 7,65 bölü 0,75 eşittir 10,2. Evet, k eşittir 10,2. Yani Jale Hanım cebindeki parasıyla 10,2 kilometre gidebiliyormuş. Umarım evine varabilir. 10,2 kilometre içindedir evi. Eğer varamazsa kalanı tahminen yürüyecek. Maalesef. Kolay gelsin.